E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou apresentar para vocês o Mibro Colo da Yupin. A empresa me enviou esse smartwatch, pediu para eu testar, dar minha opinião e compartilhar com vocês. E se vocês assistirem o vídeo até o final e quiser comprar, já sabe que o link vai estar na descrição. Esse smartwatch levou 23 dias para chegar e não paguei nenhum tipo de taxa. Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! E aqui temos a caixinha, veio lá caradinha aí. Pega aqui a nossa faquinha e bora lá. E aqui a caixinha veio lá caradinha. Aqui na frente nome Mibro, aqui o PIN, Mibro Colo, desenho do smartwatch. Aqui do lado mais algumas informações. Aqui atrás mais algumas informações em inglês. Pega aqui a nossa faquinha e vamos lá. Aqui de cara já temos o smartwatch, puxar aqui ó, aqui deixa eu tirar ele, ó, aqui temos uma pulseirinha de silicone, engatezinho rápido, aquela travazinha rápida, que você tira a pulseira facilmente, pulseira removível, você pode trocar, aqui tem um botãozinho, aqui na parte de trás o pininho de fazer o carregamento e os sensores. Aqui temos um guia de pareamento do aplicativo, caso você tenha alguma dificuldade, o aplicativo que você vai usar nesse smartwatch é o Mi Bro Fit, ele é compatível tanto com Android e iOS, então aqui tem um passo a passo caso você tenha alguma dificuldade. Aqui temos o carregador, aquela pontinha onde você coloca o smartwatch em cima e aqui a pontinha USB. E aqui dentro temos um manualzinho em inglês, tá? E aqui é mais de pertinho, só para vocês terem uma noção do acabamento. Aqui na pulseirinha tem um, a logo da Mibro. Aqui a pulseirazinha é um preto, né? um pretozinho meio grafitado. Pulseirinha em silicone, ó, de 20 milímetros. Aqui ó, na tela, olha só que bacaninha, tem esse detalhezinho aqui na tela, esse tracinho aqui, aqui e aqui. Ó, quatro tracinhos. Aqui na parte de trás, onde ficam os sensores, o print fazer o carregamento. Aqui o botão. Um detalhe interessante é que na caixa está dizendo que é preto, só que aqui parece um um cinza né um grafite já que no meu braço eu achei ele leve bonito discreto e confortável vai agradar tanto o gosto masculino quanto o gosto feminino muito bonitinho aqui a pulseira não incomoda ó. pulseirinha em silicone não incomoda e é bem levinho eu já estava preparado para dar um ponto negativo para esse tipo de carregamento porque eu não gosto mas isso aqui me surpreendeu olha só olha aí começar a carregar ó Olha só, olha lá, começou a carregar, e olha aqui, <risos> tem um imã muito forte, porque tem alguns smartwatches, se você usar esse modo de carregamento, quando você esbarra na pulseira, você acaba tirando ele do carregamento, então isso é um pouco chato, mas esse aqui não tem esse problema, ó. tá vendo? Olha aí, colocou para carregar de boa, funcionando, tem um imã ótimo, eu gostei, na minha opinião aí tá super aprovado. O material da caixa do smartwatch, ele é de metal, se você reparar em volta, tem um acabamentozinho que dificulta, caso você esbarre em algum lugar, vai ter uma dificuldade um pouco maior para arranhar a tela. Falando em tela, aqui temos uma tela de 1.57 polegadas, HD full color com anti impressão digital. Com essa tecnologia, o ecrã fica sempre limpo, evitando aí as famosas marcas de gordura do seu dedo. Quando você toca assim, fica aquelas marcas de impressão digital. Então, com essa tecnologia, diminui um pouco essa sensação de tela sempre suja. As medidas do smartwatch são as seguintes. Aqui são 43mm por 35 e por 10,2mm. E o peso já com a pulseira é de 52 gramas. Temos aqui uma bateria de 270 mAh, que segundo a empresa pode chegar de 7 a 14 dias dependendo do uso. O Bluetooth é o 5.0, compatível com Android e iOS. No site e no manual não tem informações sobre o nível de proteção à água. Porém, a empresa afirma que o smartwatch é resistente até 5 ATM, ou seja, faixa aí de 50 metros. E você pode usar tranquilamente que não vai ter dor de cabeça em relação à água. Isso é respeitando o nível de resistência. Já que no smartwatch, esse botãozinho ele serve para ligar ou desligar, para travar ou destravar a tela, também funciona como um botão Home e você vai acessar o menu através desse botão, o menuzinho principal. Para você trocar a watch face é bem simples, basta você pressionar a tela por alguns segundos e vai dar a opção de trocar a watch face. E você também pode personalizar através do seu aplicativo que eu vou mostrar daqui a pouco. Para trocar aqui, ó, você segura, ó, ele vai dar uma vibrada, Aí você vem, ó, escolhe a watch face que mais lhe agrada. Um detalhe, ele não tem microfone e nem alto-falante. Não vai emitir nenhum som, ele só vai vibrar. Quando você receber uma notificação de alguém te ligando, você pode atender pelo smartwatch, porém você vai usar o seu smartphone normalmente para falar. Você só vai usar o smartwatch 
para atender ou rejeitar a ligação. Se você arrastar da esquerda para a direita, vai mostrar os três últimos aplicativos que você usou. Arrastando de baixo para cima, vai mostrar as notificações do WhatsApp, Facebook, e-mail, Instagram, enfim. Vai aparecer tudo nessa partezinha aqui, tá? Arrastando da direita para a esquerda, também temos alguns atalhos. A frequência cardíaca, atividade, aqui é o clima-tempo, mas o que aqui? Aqui são os dados aí da semana... E aqui você pode personalizar, colocar alguns aplicativos da sua preferência que você mais usa. E você puxando de cima para baixo, tem mais algumas opções. Aqui é o modo noturno, aqui o brilho, você pode escolher a intensidade do brilho que você deseja. Aqui você vai travar a tela, ó, ó travou, pode ver que está travado, não mexe, ó. Aí você tem que fazer o quê? Pressionar por 3 segundos, ó. Pressionando por 3 segundos, prontinho, desbloqueou. É, aqui você vai ligar e desligar o smartwatch. E esse outrozinho aqui, onde tem um telefone, é para você escanear o QR Code. Aqui na parte de baixo tem a hora, aí tem um símbolozinho do lado ali, ó, quando está conectado com o smartphone, fica o símbolo, aquela chavezinha fica na cor branca. Aqui embaixo a data é, e aqui o nível de carga da bateria do smartwatch. Nessa engrenagem aqui, ó, temos algumas opções. Aqui, luminosidade que já mostrei para vocês. Aqui embaixo é o tempo de desligar a tela. Eu sempre deixo no tempo máximo quando eu vou fazer o review. Aqui é para você virar o pulso e acender a tela. Aqui é o modo não perturbe. Aqui é a vibração. Você pode escolher a intensidade que você quer que vibra. Pode ser aquela vibração bem forte, ou aquela fraquinha, ou você pode desativar. Aqui embaixo, idioma. Está aqui já no português. Aqui em conectar o telemóvel é o QR Code para você escanear e baixar o app. Aqui em sobre, está falando sobre o smartwatch, a versão do firmware, endereço de Mac e tal. É, aqui embaixo para você restaurar, reiniciar o smartwatch e aqui é para você desligar o smartwatch. E para você acessar o menu principal é bem simples, basta você dar um toque, prontinho, já acessa o menu principal. Quer sair, deu outro toque, saiu do menu. Ó, aqui eu vou fazer a aferição dos batimentos cardíacos e da oxigenação do sangue. Um detalhe importante que eu vou ressaltar, que esse smartwatch está sendo um dos mais fiéis que eu já trouxe aqui no canal em relação à aferição dos batimentos cardíacos e a oxigenação do sangue. Eu gostei muito. Não está 100%, precisa, mas está de 70% a 80%. Então, isso aí já me agradou bastante, em, é, comparando com outros smartwatches que eu já trouxe aqui no canal. Então, vamos lá, vou botar aqui para fazer a aferição. Outro detalhe importante é que na parte de baixo ele mostra o gráfico com as últimas sete aferições e quando ele acaba de aferir ele vibra e continua ele não para Também já vibrou informando que acabou de fazer a aferição. Aqui eu fiz duas aferições, ó. vocês podem ver, uma aqui e outra aqui. Aqui embaixo, o resultado da aferição da oxigenação no sangue. E continuando as configurações, aqui onde tem esse carinha correndo, é onde fica os modos esporte. Corrida, ciclismo, caminhada, é, yoga, treino, enfim. Você pode escolher o que mais lhe agrada. E aqui, ó, você pode personalizar. Por exemplo, você quer botar um tempo aí, é, 80 minutos, 20 minutos, você vem aqui e personaliza. Quer botar um, uma quantidade de caloria, mil calorias, 500, 200, você vem aqui e personaliza. Ou você pode simplesmente apertar e começar. Ele vai marcar o tempo, a caloria e os batimentos cardíacos. Acabou, só você vir aqui, ó, prontinho. É, aqui é o temporizador, você pode aí escolher um marcar um tempo e botar para começar é, vamos voltar aqui aqui é para você inspirar ou respirar você aperta aqui ó ele tem a calma foca na sua respiração aí vai falando inspira expira aqui onde tem essa lua é o relatório do sono de tal hora até tal hora seu sono foi assim foi assado e na parte de baixo vai mostrar o gráfico aqui nessa nuvem a previsão do tempo você pode configurar lá no aplicativo para ela ficar atualizando aqui nessa parte praticamente é o contador de passos caloria que mostra é quantos passos você deu a distância que você percorreu 
caloria, atividade, número de vezes. Então aqui vai ficar o gráfico aí do seu dia a dia. Aqui em Meet vai mostrar os gráficos da semana, beleza? Lembrando que esse aqui é o diário e esse aqui é o semanal. E aqui nesse reloginho é a pressão recente, ó. Pressão recente, 58 normal. Aqui também fica os gráficos, tá? Aqui para você controlar a música, vídeo, você vai vir aqui e tá avançando ou retrocedendo, pausando. Detalhe, não dá para reproduzir no smartwatch, você vai utilizar o seu smartphone, o som vai sair no seu smartphone, beleza? É, aqui é o cronômetro, só você vir aqui dar o play, vai começar a fazer a contagem aí. E aqui, vamos lá, peraí. E aqui, calculadora, pá, 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 mais, pá, 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 prontinho. E esse último aqui foi o mesmo que eu mostrei no começo do vídeo, onde fica as configurações de luminosidade, enfim... Foi a mesma coisa que eu mostrei, não vou entrar em detalhe aqui para poder não ficar repetido. E o aplicativo que você vai usar é esse aqui, ó, o Mi Bro Fit. Um aplicativo bem simples e intuitivo para mexer, não tem segredo nenhum. Assim que você instala o aplicativo, já pergunta qual o idioma da sua preferência. Então, basta você escolher, conforme vocês podem ver aqui, tá no idioma em português. Nessa partezinha aqui, ó, onde tem um coração, que é a casa, essa parte principal, Vão ficar algumas informações, como por exemplo, é, a ferição da frequência cardíaca, os dados vão ficar aqui, peso corporal, monitoramento do sono, registro esportivo, fadiga, e aqui vão ficar as principais informações. Basta você clicar aqui, ó, que vai mostrar os dados aí do seu dia a dia, ó, tá vendo? É distância percorrida, caloria, e aqui embaixo o gráfico, beleza? Um detalhe, esse smartwatch não tem GPS, show! E aqui, ó, em eu, nesse símbolozinho aqui, são algumas informações pessoais que você vai usar aí na sua conta. Por exemplo, aqui, nota, medalha, conforme você vai avançando objetivos, relatório de saúde, seus dados, informações pessoais, aqui em configurações. Também você pode botar aí a configuração da sua conta, é, e-mail, login, mudar avatar, enfim. É, e aqui, ajuda e feedback, aqui nesse aqui, app, verificar se há atualização, você clica aqui, ó para ver se tem alguma atualização do aplicativo e aqui embaixo falando sobre o aplicativo e aqui nesse símbolo escrito equipamento é onde você vai configurar a pulseira eu vou deixar a parte da watch face mais para frente vou mostrar aqui as principais configurações você pode ver que já está conectado a me brocolo mostrando aqui o, o, o nível de carga da bateria do smartwatch e dizendo que está conectado e aqui algumas informações a contagem de passo caloria e distância percorrida certo nesse símbolozinho aqui ó onde tem um sol e uma nuvem é onde você vai configurar a atualização do clima tempo você clicar aqui ele vai ficar atualizando de 60 em 60 minutos e aqui embaixo você pode escolher a unidade de temperatura é aqui ó vamos lá essa parte aqui é o relógio você vai botar para despertar e, e aqui tirar uma foto ó, o smartwatch vai acender lá basta você Sacudir a tela que você bate uma foto. Ó. Aqui em proteção, tá falando sobre algumas marcas de smartphone. Ó. Vou voltar aqui. É, aqui em notificação, é onde você vai ativar para receber notificação no seu smartwatch. A princípio, eu só tenho esses aplicativos instalados aqui no meu smartphone. Mas se eu tivesse Facebook, Gmail, e-mail, ia aparecer aqui para poder eu selecionar e também receber notificações desses aplicativos. Aqui embaixo, você pode escolher em deixar ativado para receber notificação ou não. E aqui, ó, quando você recebe uma notificação, a tela, ela acende, ela brilha, entendeu? Você pode escolher essa opção ou não, fica a seu gosto, tá? É, e aqui, lembrete de você beber água e lembrete de sedentarismo. Você pode também ativar e configurar do jeito que você achar melhor. É, aqui, ó, vamos lá. Nessa parte aqui, encontrar a pulseira, o smartwatch ele vai vibrar, ó. Ah, tá vendo? Já tá vibrando, não sei se dá pra escutar aí, mas ele tem um, uma vibração bem forte. E aqui, ó, escrito outros, o símbolozinho dessa engrenagem, quando você clica, tá mostrando aqui pra você ativar, se você quer virar o pulso e acender a tela do smartwatch, e também o formato da hora, você pode deixar em 24 ou em 12, eu deixo em 24 horas, beleza? Vamos voltar aqui. E por último, vamos aqui, ó, em watch face. Aqui tem algumas watch face. Tem para mais de 50 watch face, ó. Olha que bacana, tem também em forma de GIF, ó, essa aqui do gatinho. Eu vou botar uma aqui que eu acho bacana, essa aqui, ó. Vamos lá, vou fazer a instalação, tá vendo? Ó, baixar, só dar um clique aqui e esperar a instalação, ó. Aí, ó, prontinho, ó. já fez a instalação, rapidinho. Eu gosto dessa watch face porque ela mostra aqui o batimento cardíaco, data, hora, também mostra os passos. Muito bonitinha, eu gostei bastante da, dessa resolução de tela, olha só. E para você personalizar uma watch face, é bem simples e rápido, basta você vir aqui, ó. Tá vendo que eu pulei isso aqui? Mostrador é abaixo das watch face que já vem pré-instalada. Aqui, ó, você pode mudar o estilo, tá vendo? Você pode mudar o estilo da letra e a cor. 
e aqui você pode mudar a posição da letra, ó. aqui em cima, aqui no meio e aqui embaixo. Para poder você botar uma foto de fundo, você vai vir aqui ó, em fundo, apertar o símbolo de mais, ó, já selecionei a foto que eu quero, vou deixar essa aqui, vou subir um pouquinho, tá? olha aí, que bacana, certinho, eu quero que fique nesse estilo aqui, prontinho, cortar, olha lá como que vai ficar, tá vendo lá que o número tá na frente? Eu venho aqui ó, em estilo, vamos lá, vou botar uma cor branca aqui para ele sumir, beleza, a posição, vou botar na parte de baixo, deixa eu ver, em cima não, na parte de baixo, beleza, então é assim que eu quero, eu venho aqui ó, instalação, Olha só a qualidade, muito boa, gostei, achei ótima essa resolução, dá para você enxergar nitidamente, gostei, tá aprovado. E o que eu posso falar para vocês é o seguinte, esse é aquele tipo de smartwatch bom e barato. Falando de barato, o preço dele até a gravação desse vídeo está na faixa de 170 reais. eu vou tentar um cupom de desconto para ver se dá mais uma caidinha. Eu vou fazer um resumo breve só para vocês terem ideia. Em relação à prova d'água, realmente ele é a prova d'água. Está quatro dias comigo, só tirei do pulso hoje para poder finalizar o review. Tomando banho de chuveiro quente, não é recomendável, mas eu tomei banho de chuveiro quente, tomei banho, lavei a mão, enfim, tá de boa. Não entrou água, não embaçou, não aconteceu nada. Então, ponto positivo, realmente é a prova d'água até a sua resistência, né? Que é 5 ATM, cerca de 50 metros. Falando da bateria. Quatro dias comigo, conectado com o aplicativo, direto, toda hora recebendo é, notificação, mensagem. A bateria está em 69%. Não testei 7 nem 14 dias porque não deu tempo. Mas eu creio que se continuar nesse ritmo, vai chegar aí de 9 a 10 dias. Isso é só uma, uma estimativa. Então, em relação à bateria, funcionando de boa realmente. Tem uma bateria muito boa. Em relação à conexão do smartwatch com o meu smartphone e o aplicativo, conexão tranquilo. Nesses quatro dias não caiu nenhuma vez o aplicativo. Simples e fácil você mexer, não tem segredo nenhum, muito intuitivo. Vocês sabem que eu não sou de bajular empresa nenhuma, só que eu, Diego, esse é gosto meu. Eu gosto de smartwatch assim, simples e funcional. Eu não sou muito fã de smartwatch que tem microfone, que tem alto-falante. Eu sou esse estilo aqui. Pelo valor que está sendo cobrado, eu, Diego, acho que vale super a pena. Por quê? Porque você vai estar pagando pelo smartwatch e ele vai estar te entregando aquilo que você está pagando. Tem muitos smartwatch de 200 reais para cima que não tem o que ele tem. Por exemplo, a prova d'água. Tem muitos smartwatch que custa 200, 300 reais que não é a prova d'água. Em relação à ferição, esse está sendo um dos mais precisos até agora que eu já testei aqui no canal. E falando em ponto negativo, sinceramente, eu não achei nenhum ponto negativo, tá? Assim, nenhum ponto negativo que vá, ah, nossa, não vale a pena pagar esse valor. Eu não achei, tá? E como eu falei para vocês, eu tendo a gostar um pouquinho desse estilo de relógio. Bom, gente... Essa foi a minha opinião, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like que é muito importante também ativar o sininho de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Forte abraço, que papai do céu abençoe a todos, até o próximo vídeo, tamo junto sempre, fui!